அனைவருக்கும் வணக்கம் ஏழைகள் தான் இறைவனுக்கு பிரியமானவர்கள் ஏழைகளுடைய உள்ளத்திலும் இதயத்திலும் தான் இறைவன் குடியிருக்கின்றார் அப்படின்னு சொல்லி மதங்களும் மதத்தை பரப்புபவர்கள் குருமார்களோ பாதிரியார்களோ இல்லை மற்ற மதத்தைச் சேர்ந்தவர்களோ எல்லாம் சொல்கின்றார்களே இது எந்தளவுக்கு உண்மை ஏழைகளைத்தான் இறைவனுக்கு பிடிக்குமா அப்படின்னு ஒரு நேயர் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க இந்த கேள்விக்குண்டான ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட் பதில் என்னென்னா அப்படி ஏழைகளுக்கு ஏழைகள் தான் இறைவனுக்கு பிரியமானவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குருமாரோ இல்லை பாதிரியாரோ இல்லை மற்ற மதத்தை சேர்ந்த தலைவர்கள் சொல்கிறாங்கன்னா அவர்கள் முதலில் அந்த ஏழ்மையை விரும்புகிறார்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை இங்கே யாரும் ஏழ்மையை விரும்புவதில்லை ஏழ்மையில் இருப்பவர்களுக்கு ஒரு ஆறுதல் சொல்வதற்காக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு வைத்தியம் நாறு அதாவது எப்படின்னா ஒரு ஒத்தடம் கொடுக்கும் வைத்தியம் போல இறைவனுடைய இயல்பை நீங்கள் புரிந்து கொண்டீர்களானால் ஏழ்மைக்கும் எளிமைக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நீங்கள் புரிந்து கொண்டீர்களானால் சுபிட்சம் என்றால் என்ன பணம் என்றால் என்னன்ற வித்தியாசத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுட்டீங்கன்னு சொன்னால் இது போன்ற கருத்துக்கள் உங்களுக்கு தெளிவாகும் அதுக்கு முன்னாடி இது நேர்களுடைய கேள்வி பதில் செக்ஷன் உங்களுக்கு ஆன்மீகம் சம்பந்தமான எந்த கேள்விகள் இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம் இல்லைன்னா எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் இதுவே உங்களுடைய பிரச்சனை என்பது உங்களுடைய பர்சனல் வாழ்க்கை சம்பந்தப்பட்டது அது குறித்து டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னேன் நீங்கள் எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கவுன்சிலிங் புக் பண்ணுற ப்ரொசீஜர் என்னென்னு நான் ஃபார்வர்ட் பண்ணுறேன் சரிங்களா அதே மாதிரி இந்த வீடியோவோட இறுதியில் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நேர்கள் வந்து என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கேட்டிருந்தாங்கன்னு சொல்லி ஒரு மெடிடேஷன் மியூசிக் வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ அதாவது நீங்கள் தூங்குவதற்கு முன்பாக ச இருந்தாலும் சரி இல்லை எப்போ நீங்கள் தியானம் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் இந்த கடைசி ஒரு தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அதை வந்து நீங்கள் மெடிடேஷன் மியூசிக் ஏர்ஃபோன் போட்டுட்டு நீங்கள் பாருங்கள் இந்த ஃப்ரீக்வன்சிஸ் இந்த அலைவரிசை எல்லாமே என்னென்னு சொன்னால் ஒரு உங்களுக்குள்ளே வந்து ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அந்த ஒரு விதத்தில் வடிவ வடிவமைக்கப்பட்டவை இது உங்களுக்கு ஒரு மாறுதலை தரும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி மியூசிக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு இது உங்களுக்குள்ளே வந்து ஒரு எனர்ஜி சென்டர்ஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணுது இல்லைன்னா ஒரு புத்துணர்ச்சி தருது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணலாம் ஸோ தட் நான் வந்து இது போடுற பல ஃப்ரீக்வன்சிஸை வந்து நான் லீகலாக பர்ச்சேஸ் பண்ணி லைசன்ஸ் வாங்கிட்டு அது என்னுடைய யூடியூப்பில் உங்களுக்காக நான் போடுறேன் சரிங்களா இனி தலைப்புக்குள் செல்வோம் ஏழைகளுடைய வீட்டில் தான் இறைவன் குடியிருக்கின்றாரா அப்படின்னா ஏழைகளுடைய உள்ளத்தில் தான் இருக்கின்றாரா ஏழ்மையைத்தான் கடவுள் விரும்புகிறாரா அப்படின்னு சொன்னால் கடவுள் ஒன்றை விரும்பி ஒன்றை விரும்பாததனுடைய அந்த இயல்பில் கடவுள் இல்லை என்ற புரிதல் உங்களுக்கு வர வேண்டும் இறைவன் என்றால் நிபந்தனையற்ற அன்பு இதை நான் தொடர்ந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் ஏன்னா அதனுடைய அடிப்படை அலைவரிசையே பார்த்தீங்கன்னா நிபந்தனையற்ற அன்பு தான் நீங்கள் ஏழ்மையாக இருப்பதற்கு உங்களுடைய ஏழ்மையான நம்பிக்கைகள் காரணம் அந்த ஏழ்மையான நம்பிக்கையிலிருந்து ஒரு ஏழ்மையான எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் நடத்தைகளும் மட்டுமே வெளிவரும் அப்படிங்கிறதுனால உங்களுடைய சக்தியை கொண்டு அந்த ஏழ்மை என்னும் அந்த நம்பிக்கைகளால் ஆடுறது தான் உங்களுடைய ஏழ்மைக்குண்டான காரணம் அதே மாதிரி தான் செழிப்பு வாழ்க்கையில் செழிப்பாக இருக்கீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுடைய நம்பிக்கைகள் செழிப்பாக இருக்குது அப்படின்னா உங்களுடைய தோன்றும் எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் நடத்தைகளும் மூன்றும் செழிப்பாக இருக்கும் இது உங்களுடைய நம்பிக்கை சார்ந்த விஷயம் உங்களுடைய நம்பிக்கை உங்களை இயக்குகிறது உங்களுடைய பர்சனாலிட்டி தீர்மானிக்கிறது அப்படிங்கிறதுனால இறைவனை பொறுத்தவரையில் நீ எதை உண்மை என்று நம்புகிறாயோ அது உன் நிஜத்தில் பிரதிபலிக்கும் அப்படிங்கிறதுனாலையும் அந்த பிரதிபலிப்பின் மூலமாக நீ வந்து உன்னுடைய பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறதுனால கடவுள் ஒன்றை விரும் விரும்புவதோ கடவுள் ஒன்றை வெறுப்பதோ கடவுள் இதுதான் சிறந்தது இது சிறந்ததல்லன்னு சொல்கிறதோ கிடையாது அது இறைவனுடைய இயல்பு கிடையாது அதனுடைய ஒரே இயல்பு நிபந்தனையற்ற அன்பு கடவுளை எனக்கு பிடிக்காதுன்னு சொன்னேனாலும் அதை உன்னை லவ் பண்ணும் கடவுள் என்னை பிடிக்கும்னு சொன்னேனாலும் லவ் பண்ணும் ஏன்னா லவ் பண்ணுறது லவ்வை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது லவ்வை வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணுறது அதனுடைய தன்மை குவாலிட்டி ஆஃப் காட் சரிங்களா அப்போ அதனால் வந்து ஏழைகளுக்கு தான் இறைவன் கூடியிருக்குன்னா எல்லார்த்துடைய இதயத்திலும் கடவுள் கூடியிருக்கிறார் எல்லார்த்தோட வீட்லேயும் கடவுள் கூடியிருக்கிறார் நீ கூழ் கஞ்சி குடிச்சா க குடிச்ச குடிச்சுட்டு அதை வந்து பிரசாதமாக கொடுத்தாலும் கடவுள் ஏற்றுக்கிறார் கிராண்டாக லட்டு செஞ்சு பிரசாதம் பண்ணி படைச்சாலும் கடவுள் ஏற்றுக்கிறார் அதனால் வந்து இது மாதிரியான தத்துவங்கள் வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய ஆபத்து என்னன்னு சொன்னால் உங்களுடைய ஏழ்மையை வந்து இது ஒரு வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட்டி கொடுக்கும் என்கரேஜ் பண்ணும் ஆனால் உங்களுடைய ஏழ்மைக்குண்டான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு பிரதிபலிப்பாக காட்டி மேலும் நீ இந்த ஏழ்மையிலே இருக்க விரும்புகிறியா அல்லது அந்த ஏழ்மையை மாற்றிக்கொள்ள விரும்புகிறாயான்ற ஒரு பகுத்தறிவை அது கொடுத்ததுன்னு சொன்னால் எந்த தத்துவமாகட்டும் எந்த ஒரு போதனைகளாகட்டும் உங்களுக்கு
சுபிட்சவான் அப்படிங்கிறது என்னென்னா சுபிட்சங்களுடைய விதங்கள் வந்து வேறு வேறு அது ஒரு தனி வீடியோவை நான் போடுறேன் பட் பொதுவாக உங்களுடைய திறமையாக இருக்கலாம் அந்த சுபிட்சம் உங்களுடைய ஆர்வமாக இருக்கலாம் உங்களுடைய சுபிட்சம் த எனர்ஜி ஆஃப் பேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா அது உங்களுடைய சுபிட்சமாக இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் பேசுகிற கம்யூனிகேஷன் நீங்கள் பேசும் முறை என்பது வந்து ஒரு சு உங்களுக்கு ஒரு சுபிட்சமாக இருக்கலாம் இல்லைனா பிறரிடம் வந்து எப்படி நீங்கள் அணுகிறீங்களோ அந்த அணுகுமுறை உங்களுக்கு சுபிட்சத்தை தரலாம் உங்களுடைய சுபிட்சம் என்பது உங்களுடைய நிறைய விஷயங்கள் அடங்கியிருக்கு அதில் பணம் என்பது ஒன்று அதனால் பணம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு சுபிட்சம் இல்லைன்ற அர்த்தத்துக்கு நீங்கள் போயிடக்கூடாது இப்போ உதாரணத்துக்கு வைரமுத்து க தன்னுடைய ஆரம்ப காலத்தில் பணத்தை கஷ்டப்பட்டுருக்கலாம் அவர் ஒரு சாதாரண ஃபேமிலியில் பிறந்து கஷ்டப்பட்டு பாட்டு எழுதியிருக்கலாம் ஆனால் அந்த பாட்டின் மூலமாக அவர் பணம் சம்பாதித்தார் அப்படிங்கும் போது அவர் எதை நம்புகிறார்னா தன் திறமையை நம்பினார் அப்போது அந்த திறமையில் தான் அவர்களோட சுபிட்சம் இருக்குது அதே மாதிரி வந்து உங்களுடைய ஆர்வத்தின் வழி நீங்கள் செல்லும்போது உங்களோட பேஷன் என்னவோ நீங்கள் அதை நோக்கி செல்லும்போது உங்களுக்கு எந்த விஷயம் உற்சாகத்தை தருகின்றதோ அதை நீங்கள் செல்லும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ஆத்ம ஒருங்கிணைப்புக்குள் வந்து விடுவீர்கள் அந்த ஆத்ம ஒருங்கிணைப்புக்குள் வந்துட்டீங்கன்னு சொன்னாலே உங்களுக்கு இயற்கையாக பிரபஞ்சம் கொடுத்த அந்த விதி நிர்ணயத்தில் இருக்கக்கூடிய கிஃப்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தானாக வெளிவரும் ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த பிரசாதத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த சுபிட்சத்தை நீங்கள் உணர வேண்டும் என்றால் அந்த சுபிட்சத்தை பெரும் தகுதியில் நீங்கள் இருக்க வேண்டும் அதுக்கு இருக்கு அவருக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் நீங்கள் ஒரு உற்சாகமான மனநிலையில் இருக்கணும் இல்லைன்னா ஒரு ஏகாந்தமான மனநிலையில் இருக்கணும் இல்லைனா ஒரு அமைதியான சாந்தமான ஒரு ஹார்மோனியஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் பீங்கில் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா ஸோ அதனால் சு பணம் இல்லை என்றால் எனக்கு சுபிட்சம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் போயிடக்கூடாது போன ஜென்மத்தில் பாவம் புண்ணிய புண்ணியம் பண்ணியிருந்தால் தான் இந்த ஜென்மத்தில் பறக்காரன் நான் பிறக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறதோ போன ஜென்ம ப கர்ம வினைகள் இருக்குதுன்னு நம்புகிறதோ இல்லை எனக்கு யோகம் இல்லைன்னு நம்புகிறதோ எனக்கு எதுவுமே அமைய மாட்டேன்றது நம்புதோ அப்படின்னு நம்புகிறதோ இதெல்லாம் சுயசாபங்கள் இந்த சுயசாபங்கள் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் நீங்கள் சொல்கிற கடவுள் வந்து ஏழைகளை தான் விரும்புவார் நீங்கள்லாம் பாகியவான்கள் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அந்த சுயசாபத்தை மேலும் வலுப்படுத்தி படுத்திவிடும் பாதிரியாருக்கோ இல்லை குருமாருக்கோ இல்லை வேறு மதத்தை சார்ந்தவர்களுக்கோ வந்து அது எ எப்படி உங்களுடைய உள் உங்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை செயல்படுகின்றது அப்படின்றத அவங்க புரிஞ்சிருக்காமல் இருக்கலாம் பட் ஆனால் இது இதெல்லாம் வந்து ஆபத்தானது நீங்கள் உங்கள் நிஜத்தை கட்டமைக்கும் பிரம்மா அந்த நிஜத்தை நீங்கள் உங்கள் நம்பிக்கையின் மூலமாக விளக்கத்தின் மூலமாக கட்டமைத்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் எண்ணமாக உணர்வாக நடத்தைகளாக அப்படிங்கும் போது அதில் மாறுதல் செஞ்சிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது ஒரு உயர்வானதாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் நம்பிக்கை ஒரு உயர்வை தரும் உங்களுடைய நம்பிக்கை என்பது வந்து எதிர்மறையானுச்சுன்னு சொன்னால் அதனோட ரிசல்ட்டு தான் தரும் அப்படிங்கும் போது இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா எதை சூஸ் பண்ணணும்னு நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இன்னொன்று ஏழ்மைக்கும் எளிமைக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அதாவது சுபிட்சம்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா அதில் இன்னொன்று இருக்குது என்னென்னா உங்களுடைய இப்போதைய தேவை இந்த கணத்தில் உங்களுக்கு ஒரு தேவை இருக்குதுன்னு சொன்னால் அந்த தேவைக்கு பூர்த்தி செய்து கொள்ளும் தகுதியும் சந்தர்ப்பமும் உங்களுக்கு இப்போ இருந்ததுன்னு சொன்னால் நீங்கள் சுபிட்சவன் தான் உங்களுடைய இப்போதைய தேவை இந்த கணத்தினுடைய தேவை தேவை நான் என்ன வேணுங்கிறதுல எது வேண்டுமோ அது இல்லை நீட்ஸ் அண்ட் வான்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க வாட் யூ நீடு அந்த நீடுன்ற தேவை என்பது வந்து பூர்த்தியாகும் பட்சத்தில் உங்களுக்கு எது உண்மையிலேயே தேவையோ அது பூர்த்தியாகும் பட்சத்தில் இருந்ததுன்னு சொன்னால் நீங்கள் சுபிட்சவான் தான் அதே மாதிரி இந்த தேவைகள் பூர்த்தியான கூட மனிதன் வந்து தேவைகள் பூர்த்தியானால் போதுமானது எனக்கு வந்து எனக்கு எதெல்லாம் வேணும்னு நான் நினைக்கிறேனோ அந்த ஆசைகளில் வந்து அவன் வந்து அதிக கவனம் செலுத்தாமல் தன்னுடைய உற்சாகத்தின் வழி மட்டும் சென்று தன்னுடைய தேவைகள் பூர்த்தியான போதும் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தான்னா அதுவே வந்து அவனுக்கு எளிமையான ஒரு வாழ்க்கை கொடுக்கும் ஏழ்மையான வாழ்க்கை என்னன்னு சொன்னால் தன்னுடைய தேவைகளையே இந்த கணத்தில் ஒருத்தர் பூர்த்தி செய்யணும்னு சொன்னால் அது பூர்த்தியாகாத நிலையில் இருப்பது அப்படின்றதுக்கான காரணம் அப்படின்னா உங்களுடைய தேவைகள் பூர்த்தியாகவில்லை அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா உங்களுடைய இன்னர் ஸ்டேட் ஆஃப் பீங் உங்களுடைய அகச்சூழல் நீங்கள் ரீசெட் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா உங்களுடைய திறமையை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலன்னு அர்த்தம் ஒரு ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு கிடைக்காமல் இருக்குது பணம் அப்படின்றது வந்து நேரடியாக கிடைக்கணும் இல்லை நீங்கள் ஒரு பணக்காரனுக்கு குழந்தையாக பிறந்திருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அது ஒரு இரண்டாம் தர மூன்றாம் தர சுபிட்சமாக இருக்கும் பணம் என்பது அப்போ உங்களுடைய முதல் தர சுபிட்சத்தை நீங்கள் உணர்த்திகள் என்றால் தான் அது இரண்டாவது தர சுபிட்சத்துக்கு போகும் ரெண்டாவது தரம் என்பது உங்களுடைய பணமான மூன்றாவது சு தர சுபிட்சத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் உங்களுடைய உற்சாகமான மனநிலை உற்சாகமான வழி போனீங்கன்னு சொன்னாலே உங்களுடைய தேவைகள் பூர்த்தியாகும் உங்களுடைய தேவைகள் பூர்த்தியா
ஏன் ஆஃப் அன் ஹவர் நான் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸே போதுமானது இடையில் ஏதாவது ஒரு மியூசிக் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் ஃபோக்கஸ்டாக ஒரு மெடிடேஷன் பண்ணுறக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு எக்ஸ்டென்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கேட்டு பயன்பெறுங்கள் இந்த மெடிடேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னு சொன்னால் அந்த ஃபீட்பேக் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நிச்சயம் வந்து நான் நிறையா மியூசிக்ஸ் வந்து ரிசர்ச் பண்ணி நான் வந்து அந்த ஃப்ரீக்வன்சிஸ் என்ன உங்களுக்கு சரி கரெக்டாக இருக்குன்ற என்னுடைய பார் பார்வையில் அதை லீகலாக லைசன்ஸ் எல்லாம் வாங்கி அதுக்கப்புறம் என்னுடைய யூடியூப் சேனலில் போடுறேன் சரிங்களா தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார்